എല്ലാവർക്കും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠനത്തിൻ്റെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്നാം ദിവസം അതിൻ്റെ ഒന്നാം മണിക്കൂർ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളിലേക്കും സഭയുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിലേക്കുമാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന് യോഗ്യമായ ഒരു മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വചനം നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുടെയും കേട്ടോ കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും ആരാധനാ ക്രമങ്ങളുടെയും വലിയ വൈവിധ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും വൈവിധ്യം വൈരുദ്ധ്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സത്താപരമായി മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ കണ്ടോ വളരെ കൃത്യമായ സത്താപരമായി മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു രൂപത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരംഭകാലം മുതൽ കുർബാന ആഘോഷിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുക എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ തലേരാത്രി നമുക്ക് നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ കടമയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നതാണ് കിഴക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കിഴക്കിൻ്റെ പൈതൃകത്തിലേക്ക് അതായത് കിഴക്കൻ സഭകളിൽ ഓരോ സഭകൾക്കും പൈതൃകമായിട്ടുള്ള ഒരു പിതൃസ്വത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാനോ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പാരമ്പര്യമാകുന്ന നിധിയുടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് കിഴക്കൻ അപ്പം ആ പാരമ്പര്യം ഒരു നിധിയാണെന്നും ആ നിധിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതും ആണ് അത് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറൻ തമ്മിൽ നടന്ന വിവാദങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഒന്നിനെയും പ്രത്യേകമെടുത്ത് കാണിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ സഭകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആരാധനാ ക്രമത്തെ ആദരവോടും വിറയലോടും കൂടി സമീപിക്കാനാണ് സ്നേഹമുള്ളവര് ഇത് നമ്മളോരോരുത്തരും സ്വന്തമാക്കണം നമ്മളോരോരുത്തരും ഈ പൗരസ്ത്യ സഭയിലെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത സഭകളുടെയും ആരാധനാ ക്രമത്തെ ഈ പരിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും സഭാ മക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് വളരെ സത്യമാണ് വളരെ സത്യമാണ് ഈ സഭകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആരാധന കർമ്മത്തെ ആദരവോടും വിറയലോടും കൂടി സമീപിക്കാനാണ് ശ്രേണവരെ എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ ഈ കുർബാനയെ അവഹേളനാപൂർവം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പരിഹാരം ഇവിടെയാണ് ഈ പരിഹാരം പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ഇത്രയും വലിയ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരാധനാ ക്രമത്തെ 
ഒരു മഹാത്മാപ്പ വരെയാണ് ആദരവോടും വിറയലോടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനെ ആ രീതിയിൽ കാണാതെ വിശ്വാസികളായ ജ്ഞാനം സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഒരുവിധം പക്വതയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവർ അതിനെ അവഹേളിച്ചിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കൊന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയതയെ അറിയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസ അനുഭവം എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഖണ്ണികയുടെ അവസാന പാരഗ്രാഫാണ് ഓരോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോടും ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോടും പരമമായ ആദരവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടോ വീണ്ടും ആ ആദരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോടും പരമമായ ആദരവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കാൻ കഴിവുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങൾ ആരംഭം മുതലേ പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോട് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത റീത്തുകളാണ് കിഴക്കൻ സഭകളിലുള്ളത് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത റീത്തുകളിൽ ഓരോന്നും സത്തയിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ആരാധന ക്രമങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ആ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ഭക്തിയോടെയും ആദരവോടെയും കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലൂടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതെന്നും അതിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങണം ഉദാഹരണം എനിക്ക് സീറോ മലബാർ കുർബാന ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരാറുള്ളത് സർവാധിപനാം കർത്താവേ എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് മറ്റൊരു രീതിയിലും അങ്ങനെയൊന്നില്ല അതിനുശേഷം ആ ഗാനം ആലപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിശേഷം അതാണ് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അതായത് ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവേ അങ്ങ് സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാണ് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വരവ് ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ ശരീരങ്ങൾ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയും ഈശോയുടെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരവുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാ അവസ്ഥയുടെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നമ്മുടെ മരിച്ച അഴുകിപ്പോയ ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരും അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ സിറോ മലങ്കരയിലെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ 
എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ദൈവമേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു വലവാനെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ ഇതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിക്കുന്നത് മരണമില്ലാത്തവനെ മരണമില്ലാത്തവനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളിൽ അധികം കാണുന്നില്ല സത്യം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ അവിടെ പല പ്രാർത്ഥനകളിലും വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത് ഈശ്വമിശായ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ പിതാവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 അതിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറേറ്റായിട്ട് ഞാനത് പറയാണ് ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോടും അതായത് സീറോ മലബാർ സീറോ മലങ്കര ബൈസെൻറ്റൈൻ ഗ്രീക്ക് കാത്തലിക് ഇങ്ങനെ മാരോനൈറ്റ് വേറെ കോപ്റ്റിക് കാത്തലിക് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യക്തി സഭകളിലും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതാണ് അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അത് അവർ അവർ സംരക്ഷിച്ച് വരുന്ന ഒരു നിധിയാണ് അത് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന നിധിയാണ് ഇത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ വിശുദ്ധ ലിയോ പതിമൂന്നാം മാർപ്പാപ്പ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യോഹന്നാൻ പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പ വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സഭയെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ പ്രതി പശ്ചാത്തപിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സഭയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനിടയാകരുത് അപ്പൊന്നുകൂടി വായിക്കാം ഓരോ പ്രത്യേക സമൂഹത്തോടും പരമമായ ആദരവ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വയത്തമാക്കാൻ കഴിവുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങൾ ആരംഭം മുതലേ പൗരസ്ഥ്യ ക്രിസ്തീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ആരംഭം മുതലേ ഉള്ളതാണ് അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്ര സമ്പന്നവും വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൊസൈക്ക് കട്ടകൾ പോലെ അത്ഭുതകരമായ ഈ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വികാര വായ്പോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ മൊസൈക്ക് സ്ലാബുകൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എന്തോ വലിയ ഒരു പലക പോലെയാണ് അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൊസേക്കിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മൊസേക്ക് ചിത്രം മനോഹരമായ ഒരു മൊസേക്ക് ചിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൊസേക്കിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകൾ പല കളറിലുള്ള കട്ടകളെ അവിടെ പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ന പോലെയാണ് ഇത്ര സമ്പന്നവും 
വിവിധ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൊസേക്ക് കട്ടകൾ പോലെ അത്ഭുതകരമായ അത്ഭുതകരവുമായ ഈ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ അതാണ് വൈവിധ്യം വൈവിധ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ആ വൈവിധ്യം അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വികാരമായിപ്പോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനേ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് അത് ഈ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ വികാരമായിപ്പോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനേ നമുക്ക് കഴിയും അതാണ് വികാരമായിപ്പോടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വികാരമുണ്ടാകുന്നത് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വികാരം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വികാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ദിവ്യ ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വികാരമില്ലാതെ നിർവികാരരായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഈശോ തന്നെ വളരെ വികാരത്തോടെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കരയുകയും പലപ്പോഴും ഈശോ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ആനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദത്തോടെ വികാരമാണത് വലിയ ആനന്ദം അതുപോലെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക ആ ഉച്ചസ്വരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വികാര ആവേശത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മരവിച്ച ക്രിസ്ത്യരല്ല നമ്മൾക്ക് വികാരമുള്ളവരാണ് ആ വികാര തുടിപ്പ് ാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും ശക്തി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ ഖണിയ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധ പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികവും അതാണ് ഈ പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയുണ്ട് ആധ്യാത്മികവും ദൈവശാസ്ത്രവുമായ ചില സവിശേഷകത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം കൈമാറുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച രീതികളോടുള്ള അവയുടെ സൂക്ഷ്മ സംവേദനക്ഷമതയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ പൗരസ്ത്യ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നാൽ അത് പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം കൈമാറുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച രീതികളോടുള്ള അവയുടെ സൂക്ഷ്മ സംവേദന ക്ഷമതയാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ അവയെ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വീണ്ടാം കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രബോധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ എക്യുമേനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും പതിനേഴാമത്തെ ഖണ്ണിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ എക്യുമേനിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ഖണ്ണിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം എത്രയധികം സ്നേഹാദരത്തോടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആരാധനാക്രമം എത്രയധികം സ്നേഹാദരതയോടെയാണ് സ്നേഹോ സ്നേഹോ സോറി സ്നേഹോദാരതയോടെയാണ് സ്നേഹോദാരതയോടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആരാധനക്രമം പ്രത്യേകിച്ച് സഭാജീവന്റെ സഭാജീവന്റെ ഉറവിടവും ഭാവി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അച്ഛാരവുമായ ദിവ്യ കാരുണ്യമെന്ന രഹസ്യം പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സാവധാനം അർപ്പാപ്പ അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എത്രയധികം സ്നേഹോദാരതയോടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആരാധനാക്രമം പ്രത്യേകിച്ച് സഭാജീവന്റെ ഉറവിടവും ഭാവി സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അച്ചാരവുമായ ദിവ്യകാരുണ്യമെന്ന രഹസ്യം 
പൗരസ്ത്യ സഭകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ രഹസ്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾ മെത്രാനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വർഷത്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിഷേകത്താൽ മാംസം ധരിക്കുകയും പീഡ സഹിക്കുകയും മഹത്തീകതനാവുകയും ചെയ്ത പുത്രനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് രമ്യതയിലാക്കുന്നു രമ്യതയിലാകുന്നു അങ്ങനെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരായിക്കൊണ്ട് അവർ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വവുമായി ഐക്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വവുമായിട്ടുള്ള ഐക്യമാണ് ഈ ആരാധനക്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൈലി എല്ലായിടത്തും പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മൂന്ന് തര മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് എല്ലായിടത്തും ത്രീത്വത്തിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കൃപയും ദൈവ പിതാവിൻ സ്നേഹമതും സഹവാസവുമേ ഇവിടെ സുരിയാനി വാക്കുകളിൽ മലങ്കര കുർബാനയിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ രൂഹാക്യം സ്തുതി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന സുറിയാനിയിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറ് ഞാൻ പാടിയത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം അത് ആ ത്രീത്വൈക ദൈവാരാധന എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സുറിയാനി കുബാനയിലും ശിവാകർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റുഹാദൻ സഹവാസവുമേ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ പിതാവിനും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അപ്പോ ഈ ത്രിത്വൈക ദൈവ ആരാധന ആണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളുടെയും വലിയ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിലെ പ്രബോധനം വായിക്കുകയാണ് എത്രയധികം സ്നേഹോദാരതയോടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആരാധനക്രമം പ്രത്യേകിച്ച് സഭാജീവൻ്റെ ഉറവിടവും ഭാവി സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതാണ് ആരാധനക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭാജീവൻ്റെ ഉറവിടവും ജോൺപോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ സി കേക്കിലാണ് എക്ലീസിയ യൂറോപ്പ സോറി എക്ലീസിയ യൂക്രിസ്റ്റ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയും സഭയും അതിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സഭയെ പണുതുയർത്തുന്നത് പണുതുയർത്തുന്നത് അത് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സഭാജീവന്റെ ഉറവിടവും ഭാവി സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ അച്ചാരവും അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന ആ ഉയർത്ത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് വരുന്നു കിഴക്കുന്നെന്ന് ആ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് വരാനിരിക്കുന്നവൻ നമുക്ക് ഈ കുർബാനയിലൂടെ അച്ചാരമായി നമ്മളിൽ നൽകുന്നു ആ വരവിൻ്റെയും മഹത്വം ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ അച്ചാരം അതാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എന്ന് പല സ്ത്രീയ പലപ്പോഴും മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അന്ത്യദിനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരച്ചാരം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കൊളോസോസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ അച്ചാരം 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 തന്നെ മുൻകൂർ തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സ്ഥലം കച്ചവടമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ആണ് വിലയെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരം കൊടുക്കുന്നു 
ഇനി ആ സ്ഥലം വേറൊരാൾക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് വരാനിരിക്കുന്നവൻ ആ സ്ഥലം മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കാനിരിക്കുന്നവൻ അതിന് അച്ചാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് അത് വേറൊരാൾക്കും വിൽക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഭാവി സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അതായത് കർത്താവിശ്വമിശിഹായുടെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് അവകാശമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ആരാധനക്രമത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അച്ചാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ചാരം അച്ചാരം അങ്ങനെ അച്ചാരവുമായി ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന രഹസ്യം അത് ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായ വിസ്മരണീയമായ രഹസ്യമാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത് സഭ അനുവദിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ എത്ര വർഷം മുൻപ് സഭാപിതാക്കന്മാർ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പ്രബോധനമായിട്ട് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ ഇതിന് പ്രബോധനം നൽകി സ്റ്റാമ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതാണ് രണ്ടാം രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിലിലെ ആദ്യത്തെ നാല് പ്രമാണരേഖകൾ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യമാണ് ഡോഗ്മയാണത് അത് മാറ്റാനായിട്ട് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പറ്റുമോ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ സാക്രസാന്തം കൺസീലിയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കോട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എക്ലിസിയാറും എക്യുമേനിസം എന്ന ഡിക്രിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രഹസ്യത്തിൽ ഈ രഹസ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രഹസ്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾ മെത്രാനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇനി പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വർഷത്താൽ അഭിഷേകത്താൽ മാംസം ധരിക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം വചനം മാംസമാകുകയും പീഡ സഹിക്കുകയും മഹത്വികനാവുകയും ചെയ്ത പുത്രനിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് ജന്മതയിലാകുന്നു അതാണ് പിതാവായ ദൈവത്തോട് വിശ്വാസികൾ മെത്രാനോടൊപ്പം ഈ മാംസം ധരിച്ച ഈശോയും പീഡ സഹിച്ച ഈശോയും മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയും ഒപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുന്നു ദൈവത്തേക്ക് രമ്യതയിലാവുന്നു അങ്ങനെ ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുകാരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് ക്രിസ്മസ് രഹസ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഹോളി എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് ആ ഹോളി എക്സ്ചേഞ്ച് മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു ആ ഈശോയുടെ ശരീരം പീഡാസഹനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡ അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്ത് മഹത്വീകൃതനായി നമ്മളെയും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്താപരമായ രഹസ്യം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അവതരണ ശൈലി പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സഭകളിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റേതായ പൗരസ്ത്യ ആരാധനയുടെ ആരാധനയുടെ ഏറ്റവും 
പരമമായ ഒരു നിധിയാണ് നിധി ആ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം ഒരു നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത് പിതൃസ്വത്താണ് അത് കൈമാറേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമ്മളത് മാറ്റിമറിച്ച് അതിനെ അതിൻ്റെ വീര്യം കുറയ്ക്കരുത് അതാണ് രണ്ടാം വെട്ടിക്കാൻ സൂനകദോസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇനി പറയാൻ പോണത് സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണം എന്തെന്ന് ഈ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇമേൽ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സവിശേഷതകൾ ഒരുവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒരുവന്റെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ തീത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവീക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവീക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാവുക എന്നതാണ് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വലിയ ഒരു ചുവന്ന മഷി പേന കൊണ്ട് അടിവരയിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം അത് ഇങ്ങനെ കുറേ അടിവര ഇട്ടേക്കണതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നുമല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു അറിവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാനങ്ങളിലെല്ലാം ത്രിത്വൈക ദൈവമേ അന്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും വാഴുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിൽ ആണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മളിൽ സംസ്ഥാപിതമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലും ത്രിത്വൈക ദൈവം നമ്മിലും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അനുഭവസ്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെയാണ് അത് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ മുഴുവനും എല്ലാം സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ആ പേരിലും നാമത്തിലുമാണ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അതുകൊണ്ടാണ് ശിരമലബാർ കുർബാന ക്രമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അത് ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലുള്ളതും ഈശോയുടെ വീണ്ടും വരവാകുന്ന ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണതയിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഈശോ മിശുഹായുടെ പരിശുദ്ധ ശരീരം സ്വീകരിക്കാനും പരിശുദ്ധ രക്തം സ്വീകരിക്കാനും തിരുസഭ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവരുടെ പറയാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണം എന്തെന്ന് ഈ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒരുവന്റെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവീക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നതാണ് ഈ വീക്ഷണത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക രാജാധിപത്യവും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക രാജാധിപത്യവും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നിതാണ് സകലത്തിൻ്റെ നാഥ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ഇതെല്ലാം ആ ആ ഏക രാജാധിപത്യം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക രാജാധിപത്യവും ദൈവീക പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രക്ഷാ സങ്കല്പവും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ലയൻസിലെ വിശുദ്ധ ഇറേണിവോസിൻ്റെ ആധാരമാക്കി ആണ് വിശുദ്ധ ഇറേണിവോസ് പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയും കപ്പതോച്ചിയൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലയൺസിലെ 
വിശുദ്ധ ഇറേനിയോസ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാപിതാവാണ് വിശുദ്ധ ഇറേനിയോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇത്രയും പുരാതനമായ കാലം മുതൽ ഉള്ള പൗരസ്ഥ്യ വീക്ഷണമാണ് വിശുദ്ധ ഇറേനിയോസിനെ ആധാരമാക്കി പൗരസ്ഥ്യ ദൈവശാസ്ത്രം അവതരിപ്പിക്കുകയും കപ്പദോക്ഷ്യൻ കപ്പദോക്ഷ്യൻ യുവാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രീതിയിലാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ഭാഗഭാക്കാകുന്നത് ആരാധനക്രമത്തിലൂടെയാണ് ആരാധനക്രമത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ അത് അമർത്ഥതയുടെ വിത്താണ് വിശ്വായുടെ മഹത്വീകൃത ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ഒന്നു ചേരലിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് കേട്ടോ വിശ്വായുടെ മഹത്വീകൃത ശരീരം അതായത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാകുന്നു ദൈവീകരണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടാശകളിൽ പൗരസ്ഥ്യ ദൈവശാസ്ത്രം പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ശക്തിയാൽ ദൈവീകരണം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്ക് രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുകയും ദൈവരാജ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് കാറ്റിസത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഉണ്ടോ ഉയർപ്പ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ അതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം സൃഷ്ടിയിലും ചരിത്രത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ സർവാതിശായിയായ ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് അതിൽ മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തികളും തന്ത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടുത്തെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ത്രീത്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉൾച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൽ ആരുണ്ട് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിൽ ഈശോയുടെ അതായത് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ഈശോയുടെ ശരീരം പീഡാസകനം മരണ ഉത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആ ശരീരം ത്രീത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ ആരുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതാണ് അങ്ങനെ തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ അവിടുത്തെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ ത്രീത്വത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉൾച്ചേർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം വഴി വിശുദ്ധയുടെ ആത്മാവിന് ചേർന്ന വിധം ശക്തിയിൽ യേശുദൈവപുത്രനായി അന്തിമമായി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വിശുദ്ധ പൗലോ സൂന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മൃദമായ മനുഷ്യത്വത്തിന് ജീവൻ നൽകിയതും മഹത്വപൂർണമായ കർത്തൃത്വത്തിലേക്ക് അതിനെ വിളിച്ചതും ആത്മാവാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ റോമർ എട്ട് പതിനൊന്നാണ് വന്നത് ആ റോമർ എട്ട് പതിനൊന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് മഹ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ അത് അമർത്ഥതയുടെ വിത്താണ് മിശുനായുടെ മഹത്വീകൃത ശരീരവുമായുള്ള മഹത്വീകൃത ശരീരവുമായുള്ള ഒന്നു ചേരലിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ദൈവീകരണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂതാശകളിൽ പൗരസ്ഥ ദൈവശാസ്ത്രം പരിശുദ്ധ റൂഹാക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ശക്തിയാൽ ദൈവീകരണം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു 
praise the Lord. Sistik yang ruang diri kerana sambung ke ayam, dewi berajam ulgaan dan cipu itu ayam cedih dikit. Dewi kerana tak kuri cullah kapado cian bidakkan marid prabodhanam. Semua power seti sabal deh ayam parang betul pravesi cha. Awal deh podo pidul sotin deh bahag mai tiul diri kerana. Anak, nama kita macam betul. Kapal itu cian pidakkan mara deh prabodhan. Ada itu rancangan utan deh modal allah ini prabodhan. Semua power seti sabal deh ayam parang betul pravesi cha. Awal deh Bodoh, pidur sotin de, bahagia itu diri kita. Rendah nutan dinde, anda tuh, ado, saya baru tuh rendah nutan tuh tuh baru tuh, anda tuh, wujud diri ini bos, awis kerip tuh cinda ilu de, ini sanggrai kya undar, adil para ini beli orang agak sibuk dana, manusia, dewi waktu leh ketun nanti ne, dewi wa manusia leh kikaran tuh, ini C C C, nanuti. Arwadil parah itu, C C C nanu itu arwadil. Isteri Irene itu sendiri dengan perbuatan itu. Power setia Kristia cinta ke, walau repriya petan hatang lagi orang lain, Dewi kerana tindde i Dewi sastra, Dewi kerana tindde i Dewi sastra. Nanu itu arwadu tu ayat itu, Dewi perjudil, nama bangga makal akan berdi ana majelis mamsan dari itu. Dewi majelis manusia ini. Dewa putra dan manusia putra ini, dewa wajan yang ini, aikep perlu nadi luaran, anggane betul putra setan, sihiri ke nadi luaran, manusia dewa putra ini tiru nadi berdiaan. Ini usida Iranian sendiri sedang tuan. Nada tu dah ana usida tenhasius. Nampal dewa enggal ini tiru ana ana, awal tu manusia ini. Ado. Jadi aturasi os Iranian sini pola tanne tiada mahaya orang pidawa itu. Jadi aturasi os ane orang alat ter sabar ude belia ibahjana samayat ter belia arius arius inde pasan dekay biru ude wadi cundu anjat ter Constantinople sunar dosil Irwatan jiran ayah Athanasius, Irwatan jiran ayah Arius inde, wagwa denggal, semuam adit cawarti, sabayil, oliya, pudia, awesam pagar nado. Apa ini pidakan marire, prabodhanam, ak alagatatil, sabay, nirwadi pasan da denggalil dinding je, cicu ande, sabayil, atrakya adiwar mitta. Siddhantham doktrin ayat itu betul dah. Ah Siddhantham ini seri cerita ane, nama de, bismillah se pramanan dene, ini konstantin, macam tu tiap, naik sein konstantin, seno itu silu macam tu dah. Adun dah ana bismillah se pramanan dene, naik sein kredit itu beri nak, naik sein konstantin ni pun bismillah se pramanan itu beri nak tu, ini bismillah. Atenasius ada kamu lawan ini, satu mahaya, boleh berdepan luar, wanita tu lah, kaya mana? Abu manusia, dewa tu lagi ketun nanti ni, dewa manusia lagi kata tu beritahu, dewa manusia ni, ini lahan, pada ni siramal war kurban hil, nama munaam gahan na prakan hil, munaam gahan na prakan ini continuation ni nama parti ke dunda. Ninda Dewi ke jiwan ini, nyanggal le panggara kan, ni nyanggal le de manusia semua awal sih kerjut. Aduh, aduh pelik cuma orang nyanggal le samudhari kiri, macam mana aye nyanggal le jiwi pikai cipt, babi ala aye nyanggal le de kadangal semic cipt bisudhi kerjut. Nyanggal le de budhi ke bergasan nalgi, nyanggal le chatruk kalle peraja diraaki, nyanggal le belahi nama aye pragir diye. Ninda samudhama ayah ini kerja tal, mahatmani kyu, nurjal, uyer pichu. Abah, ini semua, ini semua, nama lar kengilu matan betulna prarthana galah. Ini kerja, ini kapurochil, 
പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ ഇറേനിയോസിൻ്റെയും അത്തനാസിയോസിൻ്റെയും ഇനി ശേഷം നമ്മളോട് വായിക്കും ശുദ്ധ ജോൺ ദമാഷീനിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഉള്ള വളരെ വളരെ ശക്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളാണത് അതിൽ നിന്നും ആർക്കും അത് മാറ്റാനുള്ള ഒരു അനുവാദമില്ല ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് സഭ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണിത് പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ ചിന്തയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ദൈവീകരണത്തിൻ്റെ ഈ ദൈവശാസ്ത്രം അപ്പൊ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഞാൻ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ പ്രയോഗം ദൈവീകരണം അതായത് ദൈവം പാപിയായ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്തിനാണ് അവനെ ദൈവീകരിക്കുന്നതിന് അതാണ് പൗരസ്ത്യ ആരാധന ക്രമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം ഇനി ദൈവീകരണത്തിൻ്റെ ഈ പാതയിൽ ദൈവകൃപയാലും നമ്മുടെ മാർഗത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്താലും മിശിഹായോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധർമ്യം പ്രാപിച്ചവർ നമുക്ക് മുമ്പേ പോകുന്നു രക്തസാക്ഷികളും വിശുദ്ധരും അവരുടെ ഇടയിൽ കന്യാമറിയത്തിന് എല്ലാം കൊണ്ടും സവിശേഷമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അവളിൽ നിന്നാണ് ജസയുടെ മുളയുണ്ടായത് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അതാണ് ജസയുടെ മുള എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ രൂപം മാത്രമല്ല അവളുടേത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിരവധി പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായ അവൾ പരമപരിശുദ്ധയാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദൈവമാതൃത്വ തിരുനാളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ദൈവമാതൃത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ തിയോ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ തിയോ ടോക്കോസ് എന്ന തിരുനാളാണെന്ന് ഈ ലത്തീൻ ആരാധന ക്രമത്തിൽ പൗരസ്ത്യ ആരാധന ക്രമത്തിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നല്ലായിരിക്കാം വേറെ ദിവസമായിരിക്കാം പക്ഷെ പൗരസ്ത്യ ആരാധന ക്രമം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലങ്കര കുർബാനയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ തന്നെ കർത്താവേ നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വൈദികർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇതിനെയാണ് സ്വഭാവ പ്രകാരം മരണമില്ലാത്തവനും തൻ്റെ കൃപയായി മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ്റെയും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വിശുദ്ധിയും മഹത്വവും വെടിപ്പുമുള്ള ദൈവമാതാവായ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഭേദം കൂടാതെ മനുഷ്യനായി തീരുകയും കണ്ടോ അപ്പം പരിശുദ്ധ മാ കന്യാ മാതാവിന് വളരെ പ്രധാന സ്ഥാനം ഈ ആരാധന ക്രമങ്ങളിൽ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ നിരവധി പ്രതിരൂപങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായ അവൾ പരമപരിശുദ്ധയാണ് സഭയുടെ ഛായയാണ് കൃപാവരത്താൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകവും മുന്നോടിയുമാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അന്ത്യദിനത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തോടെ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളും അതാണ് പ്രതീകവും മുന്നോടിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ ജെറൂസലത്തേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നവരുടെ മാതൃകയും തകർന്നു പോകാത്ത പ്രതീക്ഷയുമാണ് തകർന്നു പോകാത്ത പ്രതീക്ഷയുമാണ് തകർന്നു പോകാത്ത പ്രതീക്ഷയുമാണ് അതാണ് പതിനേഴ് വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ ടു ഡിഡന്തോറിസ് മാത്തർ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ മറ്റൊരു എം സി ക്ലിക്കലാണ് യക്ഷൻ്റെ അമ്മ റിഡന്തോറിസ് മാത്തർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണത് അത് അപ്പോൾ ഇനി ശ്രീത്വാത്മക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കൗതാശിക ജീവിതത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ അനാവരണത്തെയും ശക്തമായി ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള 
വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ദൈവിക സത്ത അഗ്രാഹ്യമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും പൗരസ് സഭ കൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ അതാണ് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലായും ആ താങ്ക് യു ദൈവാംബികയാകും കന്യാമരയത്തെയും സാദരമോർത്തിടാമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ ത്രിത്വാത്മക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കൗദാക്ഷിക ജീവിതത്തിലുള്ള അത്യുത്വാത്മക യാഥാർത്ഥ്യം ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂത്ത് കൗദാക്ഷിക ജീവിതത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ അനാവരണത്തെയും ശക്തമായി ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടൊപ്പം ദൈവീക സത്ത അഗ്രാഹ്യമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും പൗരസ്ത്യ സഭകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതാണ് സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവും അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകർ അതൊരു വിസ്മയമാണ് പൗരസ്ത്യ സഭാപിതാക്കന്മാർ എപ്പോഴും തറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവം എന്താണെന്ന് അറിയുക അസാധ്യമാണെന്നാണ് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനുഷ്യൻ അറിയാൻ കഴിയും കാരണം പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി രക്ഷാചരിത്രത്തിലൂടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യം അവാച്യമാണെന്നുള്ള ബോധം ആരാധന അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് രഹസ്യാത്മക ആരാധനയിൽ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവരും അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ആരാധനാ ക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുറിയാനി കുർബാനയിൽ ആദ്യം ഗിരി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സർവാധിപരാൻ കർത്താവ് പാടുമ്പോൾ വിരി മാറുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വശം അത് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് എന്നപോലെ മലങ്കര കുർബാനയിൽ വിരി ഇട്ടിട്ടാണ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നതും വീണ്ടും വിഭജന ശുശ്രൂഷയുടെ സമത്തും സമയത്തും വിരിക്കുള്ളിലാണ് അതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്ന രഹത് ഇത് വലിയ രഹസ്യമാണ് മനുഷ്യൻ അഗ്രാഹ്യമായ രഹസ്യമാണ് അതാണ് ദൈവിക യാഥാർത്ഥ്യം അവാച്യമാണെന്നുള്ള ബോധം ആരാധന അനുഷ്ഠാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് രഹസ്യാത്മകത ആ രഹസ്യാത്മകതയുടെ അടയാളമാണ് ഈ വിരി ആരാധനയിൽ ആഴത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവരും തുടർന്ന് പത്തൊമ്പത് രണ്ടാം വെട്ടിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ വീണ്ടും ഇതേ എക്യുബൈനിസത്തിന്റെ ഡിക്രിയിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വീണ്ടും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നിർത്താം അതിന്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കൂടാതെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകടിതമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യ സമ്പത്ത് പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് വിഖ്യാതരായ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികത്വം കിഴക്കൻ സഭകളിൽ പുഷ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ലത്തീൻ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് ബീജാവാപം ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഇന്നോളം ലത്തീൻ സന്യാസ ജീവിതം അവിടെ നിന്നും പൊതു ചൈതന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ധ്യാന നിർ ധ്യാന നിർലീനതയിലാഴ്ത്തുന്ന പൗരസ്ത്യ പിതാക്കളുടെ ആധ്മീക ആധ്യാത്മിക സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അടുക്കൽ അടുക്കാൻ അടുക്കൽ അടുക്കൽ ഫലമെടുക്കാൻ കർത്തോലിക്കരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു രണ്ടാം പറ്റിക്കാൻ സഭയുടെ പ്രബോധനമാണത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം നമുക്ക് ഈ ഭാഗം നാളെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം